வெல்கம் டு தோஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகளை பத்தி நம்ம நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடியே கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்க கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்க கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் அனிதா வந்திருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சிகளில் மூட்டு வலிகள் பற்றி பல முறை பேசியிருக்கும் குளிர்காலங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது கொஞ்சம் மூட்டு வலிகளோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் கொஞ்சம் இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் சொல்லுவாங்க ஸோ வயதானவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் கொஞ்சம் இக்கட்டான காலகட்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மூட்டு வலிகளுக்கான நிரந்தர தீர்வு தான் எல்லாருமே எதிர்பார்க்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்ஸ்டன்ட்டாக நிறைய மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறது அதை தாண்டி வந்துட்டு பெயின் கில்லர்ஸ் நிறைய அப்ளை பண்ணுறதை தாண்டி தொடர்ச்சியாக மூட்டு வலி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகே இப்போ மூட்டு வலி ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்முடைய இந்த மழை காலங்கள் குளிர்காலங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சில்னஸ்னால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த வலிகள் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் இப்போது மூட்டு வலியில் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கும் அதாவது டெண்டர்னஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மூட்டை வந்து அசைக்கிறதுக்கு அந்த ஜாயின்ஸை வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் வலி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த மூட்டை சுற்றி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்வெல்லிங் அதாவது வீக்கம் வந்து மா சிறிதளவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூட்டை சுற்றிலும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்வெல்லிங் வந்து இருக்கும் அது கூட பார்த்துக்கிட்டோம்னா வலிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போது அதே இப்போ வந்து அந்த வலிகளோடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இப்போ சில்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தரையில் வந்து நடக்கிறாங்க இல்லை வெறும் தரையில் வந்து படுக்கிறாங்க அவங்க வந்து அப்படி பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அந்த குளிர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த குளிர்ச்சி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அதே மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுடைய உள்ளம் பாதம் வழியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த குளிர்ச்சி ஏறி நம்மளுடைய நர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்போ வந்து நமக்கு வந்து மூட் முழங்காலில் இருக்கக்கூடிய வழிகள் ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லையும் வந்து நமக்கு வந்து பெயின் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அதனால தான் நமக்கு வந்து மழை காலங்களில் குளிர்காலங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து மூட்டு வழிகள் வந்து நார்மலாக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் அதிகமாக வழிகள் வந்து அதிகமாக ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெனட்டிக்காக வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது இப்போது நம்மளுடைய அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கும் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அது கூட ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வயதானவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க ஏஜ்னால் அந்த தேய்மானம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த எறும்பை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த காட்லேஜ் அதாவது தலைப்பகுதிகள்லேயும் ஒரு ஓன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த எலும்புகள் வந்து தலைப்பகுதியிலையும் முடியிற இடலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து குஷன் மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்மூத்தாக வந்து நமக்கு வந்து காட்லேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஜவ்வு வந்து நமக்கு வந்து அந்த மூட்டை வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக வந்து அது வந்து நமக்கு வந்து தேய்மானம் ஏற்படும் போது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சைனோவில் ஃப்ளூயிட் அந்த லிக்விடும் வந்து நமக்கு வந்து லீக்கேஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் வறட்சினால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த லிக்விட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த மூட்டு வலிகள் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இதை தொடர்ந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பெண்களுக்கு அதிகமாக வந்து ஏன் மூட்டு வலிகள் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டு ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏஜ் அந்த மாதிரி அவங்க இருக்கும்பொழுது மெனோபாஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சுரக்கக்கூடிய அந்த தன்மை பார்த்திங்க அப்படின்னா மனோபாஸ்க்கு அப்புறம் வந்து மாதவிடாய் சுழற்சி நின்ற பிறகு பார்த்திங்கன்னா வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் நமக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் தான் வந்து நம்முடைய கால்சியம் மெட்டபாலிசம் நம்ம போனுக்கு தேவையான கால்சியம் மெட்டபாலிசம் நடத்துறதுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போது அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் லெவல் வந்து குறையும் பொழுது பெண்களுக்கு வந்து அதிகமாக அந்த கால்சியம் மெட்டபாலிசம் வந்து சரியாக நடக்காததுனால வழிகள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெண்களுக்கு வந்து மெனோபாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியாக போடுவாங்க அதை தொடர்ந்து வந்து மூட்டு வழிகள் வந்து நமக்கு வந்து இருக்குது இது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மூட்டை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ ஓவர் நம்மளுடைய வேலைனால் இப்போ டெய்லரிங் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இல்லை வாட
டே டு டே லைஃப் வந்து நம்ம வந்து வெளியேற்றல நமக்கு மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த அந்த நாட்பட்ட கழிவுகள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாய்வாக மாறி அதாவது கேஸாக மாறி ஒவ்வொரு மூட்டுகளையும் வந்து பாதிக்கும் அப்போது நம்ம முழங்கால் மூட்டில் போயிட்டு அது வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது நமக்கு வந்து வழிகள் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது அப்போ நம்ம அஜீரண கோளாறுகள் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நம்ம முழங்கால் மூட்டிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லா ஏஜ் பீப்புள்ஸுமே குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரலையும் வந்து ஒபிசிட்டி வந்து ரொம்ப மெயின் காரணமாக இருக்குது நமக்கு உடல் பருமன் அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஃபுட்னாலேயும் நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலையும் நம்மளுடைய என்விரான்மெண்டல் இந்த மாதிரி இதனாலெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒபிசிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ நமக்கு உடல் பருமன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது நம்மளுடைய வெயிட்டை வந்து நம்ம முழங்கால் மூட்டு தான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பேர் பண்ணும் அப்போது நம்ம ரொம்ப நம்ம ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இல்லாமல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ப்ரெஷர் வந்து திரும்ப நம்மளுடைய ஃபுல் பாடி வெயிட்டும் நம்ம நீக்க நம்ம முழங்கால் மூட்டுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஆஸ்டியோ ஆத்திரிட்டஸ் தேய்மானங்கள் வந்து ஏற்பட்டு நமக்கு வந்து வழிகள் வந்து ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வெயிட் வந்து நார்மலாக பார்த்துக்கணும் அதை மாதிரி நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவு நம்ம பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வச்சு நம்மளுடைய ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்குமா அப்படிங்கிறத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம வெயிட்டை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் நம்ம முழங்கால் மூட்டு வழியிலேருந்து நம்ம வந்து வெளியில் வரணும் இல்லை நமக்கு வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒபிசிட்டி இல்லாமல் உடல் பருமன் இல்லாமல் நம்மளை வந்து பார்த்துக்கணும் அது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அஜீரண கோளாறுகள் நமக்கு வந்து மந்தம் ஏற்படாமல் டெய்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மோஷன் யூரின் வியர்வை இது எல்லாமே வந்து நமக்கு கரெக்டாக நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து முழுவதுமாக வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அஜீரண கோளாறுகளோ இல்லை அந்த இண்டைஜேஷன் அந்த மாதிரி எந்த தொந்தரவுகளும் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம்னாவே நமக்கு அந்த வாதமா கெட்ட வாயுக்கள் வந்து மேலெழும்பாமல் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒவ்வொரு மூட்லேயும் போய் அந்த வாதம் சேராமல் இருந்தாலே நமக்கு இந்த கீழ்வாதம் சொல்லக்கூடிய ஆஸ்டியோ ஆத்ரைட்டிஸ் வராமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் அப்போது ஒரு நாளைக்கு வந்து இருமுறை வந்து மோஷன் நல்லா வந்து ஃப்ரீயாக போகணும் மலச்சிக்கல் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அது மாதிரி ஆறு முறை வந்து யூரின் வந்து நல்லா பாஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய டெய்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வியர்வை மூலமாகவும் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் டாக்சின்ஸ் எல்லாமே வெளியேறும் அப்போ நான் அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்போது இது மாதிரி நம்ம கழிவுகளை வந்து பாடியிலேருந்து நமக்கு ஓகே சார் இப்போ யூரின் நல்லா ஃப்ரீயா போகுதுங்களா யூரின் தான் போகுது யூரின் பிரச்சனை இல்ல ஓகே சார் இப்போ நமக்கு வந்து கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்எஃப்டின்னு சொல்லக்கூடிய யூரியா கிரியாட்னேன் இது வந்து நம்ம நார்மல் லெவலில் வச்சுக்கணும் இப்போ கிரியாட்னேன் வந்து நமக்கு வந்து ஒன்குள்ள இருக்கிறது வந்து நார்மல் ஓகே சார் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி கிரியாட்னேன் ஜாஸ்தியாக இருக்கு யூரியா நமக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய கிட்னி ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபில்டர் ஆகிறது வந்து நமக்கு வந்து குறையுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து கிரியாட்னேன் யூரியா வந்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்போ அந்த கிரியாட்னேன் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக ஆகிட்டே இருக்கு ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ அந்த மாதிரி போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம டயாலிசிஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ இப்போவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கிரியாட்னேன் லெவல் ப்ளஸ் யூரியா வந்து குறையறதுக்கு புளி இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் புளிய மரத்தோட இலையோட அந்த கொழுந்து மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு டம்ளராக வந்து வற்ற வச்சு நீங்கள் வந்து டெய்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் எடுத்துகிட்டே வாங்க அதே மாதிரி கிரியாட்னியன் லெவல் வந்து குறைக்கணும் நமக்கு வந்து யூரின் ஃப்ளோ ஃப்ரீயாக இருக்கணும் நம்ம கிட்னி வந்து ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா கோவக்காய் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வந்து ஒரு ஐந்து கோவக்காய் வந்து வாரத்தில் ஒரு மூன்று முறை அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கிட்னி ஃபங்க்ஷன் வந்து கிரியாட்டின் வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் அது கூட அந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸும் வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது கூட முழங்கால் மூட்டு வலிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த புளி இலையே வந்து விளக்கணையில் வந்து நல்லா வதக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஒத்தரம் கொடுக்கலாம் ரெண்டு மூட்டுகளுக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒத்தரம் கொடுக்கலாம் அப்படி ஒத்தரம் கொடுக்கும்போது வழிகள் வந்து ஒன் ஆர் டூ டேஸ்லேயே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து வழி இல்லை நடக்கும்போது உங்களுக்கு
மலச்சிக்கல் இருக்குங்களா முழங்கால் மூட்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பின்பகுதியில பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த பின்பகுதியில வந்து நமக்கு கால் வந்து பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி அந்த நரம்புகள் வந்து இழுக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு நியூட்ரிஷன்ஸ் வந்து சரியா இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த நரம்புகள் வந்து இழுத்து நமக்கு வந்து வழிகள் இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த கொக்கி வந்து பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரியான வழிகள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழிகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹீமோகுளோபின் வந்து செக் பண்ணுங்க அது மாதிரி நியூட்ரிஷன்ஸான ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கணும் டெய்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐந்துலேருந்து ஒரு ஆறு அத்திப்பழம் வந்து ட்ரை அத்திப்பழம் இல்லை ஃப்ரெஷ் ஏதாவது ஒரு அத்திப்பழம் வந்து டெய்லி எடுத்துக்கோங்க அந்த காலுக்கு கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கோகோனட் ஆயில் பூங்கற்பூரம் ப்ளஸ் சுக்கு இது ரெண்டு மட்டும் ஆட் பண்ணி அதை வந்து நல்லா கொதிக்க வைங்க கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த சத்தம் வந்து அடங்கினத்துக்கு அப்புறமா அந்த ஆயிலை வந்து கீழே இருந்து கணுக்கால் பகுதியிலேருந்து முழங்கால் மூட்டு வரலையும் மேல் பக்கமாக வந்து நீங்கள் வந்து அப்வோர்ட் பொசிஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஒரு மசாஜ் மாதிரி நீங்கள் வந்து டெய்லி வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்து தூங்குப்போங்க அப்போ அந்த நரம்புகள் வந்து பிடிச்சி இழுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட நீங்கள் ஈரத்தில் வந்து நடக்கிறது இல்லை வந்து ரொம்ப வந்து ஈரத்துலேயே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து அந்த நோ வந்து வீக் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த ஈரத்தன்மையினால் வழிகள் வந்து அந்த நரம்புகளை வந்து பாதிக்கும் போது நமக்கு வந்து வழிகள் வந்து ஏற்படலாம் அப்போது நீங்கள் இப்போ ஈரத்துக்கு போகிறீங்க இல்லை ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உடனே வந்து நீங்கள் வந்து தொடச்சுன்னு ட்ரை பண்ணி வச்சுக்கணும் காலை இந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வழிகள் வந்து திரும்ப திரும்ப வராமல் இருக்கும் அது மாதிரி உணவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வாரம் ஒரு முறை வந்து பார்லி அரிசி கஞ்சி இல்லைனா வந்து கோதுமை கஞ்சி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அந்த கஞ்சி எடுத்து அந்த தண்ணி மட்டும் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ லிட்டர்ஸ் ஒரு த்ரீ லிட்டர்ஸ் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த வழிகள் வந்து நல்லாவே குறைய ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து டி நகர்களுக்கு நீங்கள் நேரில் வாங்க வரும்போது உங்களுக்கு வந்து வர்மா பாயிண்ட்ஸும் வந்து கொடுப்பாங்க அது கூட இன்டர்னல் மெடிசன்ஸும் உங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான மெடிசன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த வழிகள் வந்து திரும்ப வராமல் இருக்குமா போறீங்க ஓகே டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு சார் டிவி பார்க்காம போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் சார் உங்க வயசு என்ன உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் சார் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சொல்லுங்க சார் வணக்கம் முழு சதாதே உங்களுக்கு சத்தமா டைப் வர பண்ணீங்க சரிங்க சார் அதுக்குமா பந்து முழு சேட் ஆகுது ஓகே முதல் முதுகு பகுதியில வந்து நமக்கு வந்து அந்த எலும்புகளுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஜவ்வுகள் வந்து நமக்கு வந்து வெளியில வந்தாலும் அந்த டிஸ்க் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஜவ்வு வந்து நமக்கு வந்து ஓவர் பிரஷர்னால பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு விலகி வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கழுத்து பகுதிகளிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நரம்புகள் வந்து நமக்கு முதுகு தண்டுவிடம் வழியாக தான் நம்ம ரெண்டு கால்களுக்கும் பிரிஞ்சு போகுது அப்போது அந்த டிஸ்க் வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் வந்து பல்ஜ் ஆகி வரும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு இடையில் போகக்கூடிய அந்த நரம்புகள் வந்து நமக்கு வந்து கம்ப்ரஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது நமக்கு வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து சரியாக ரெண்டு கால்களுக்கும் வந்து போகாமல
நமக்கு வந்து வலிகள் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மறுத்து போகிறது அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகாதனால மறு ரெண்டு கால்களுமே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் நீங்கள் இப்போ உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ சப்பளங்கால் போட்டு உட்காந்துருக்கும்போது திரும்ப எந்திரிக்கணும் அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து நம்னஸ் இருக்கும் மறுத்து போயிடும் அதாவது யானை கால் மாதிரி வந்து நமக்கு அந்த வெயிட்டாக இருக்கும் நம்ம ரெண்டு கால்களுமே வந்து வெயிட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகளாக இருக்கும் இப்போ அந்த டிஸ்க் பல்ஜுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சர்ஜரி பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்மளுடைய ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சர்விக்கல் ஸ்பான்லோசிஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சகனவாதம் அந்த நோயாக இருந்தாலும் சரி நம்ம லம்பாரில் ஏற்படக்கூடிய தண்டகவாதம் இந்த மாதிரியான டிசீஸ் எல்லாத்துக்குமே டிஸ்க் பல்ஜ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வர்மா தெரப்பி வந்து கொடுக்குறோம் அந்த டிஸ்கை வந்து ஒரு செவன் சிட்டிங்ஸ் ஒரு டென் சிட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் வர்மா எடுக்கும் பொழுது அந்த பல்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து உள்ளே ப்ரெஷர் பண்ணி விடும்போது திரும்ப நார்மலாக அந்த டிஸ்க் வந்து நார்மல் இடத்துக்கு வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு திரும்பவும் பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த வலிகள் அந்த மருத்துவப்புற தன்மை அதெல்லாமே வந்து அந்த கம்ப்ரஸ் ஆயிருக்கிற நர்வ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ வலிகள் நல்லாவே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு வந்து சர்ஜரி பண்ணாலும் வந்து திரும்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் சரியாக போகுமா அப்படிங்கிறது வந்து கேள்விக்குறியான ஒரு விஷயம்தான் அதனால் நீங்கள் வந்து வீட்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெந்தயம் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா அமுக்ரா கிழங்கு இது ரெண்டு மட்டும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க அது நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு காலையில் ஒரு ஸ்பூன் நைட் ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து அமுக்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நர்வ் அண்ட் டானிக் அதாவது அந்த பிளட் சர்க்குலேஷனை வந்து ஃப்ரீ பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அது கூட எக்ஸ்டர்னல் தெரப்பி வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் அப்போ தான் அந்த பல்ஜ் வந்து நீங்கள் வந்து சரி பண்ண முடியும் வெளியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒற்றடம் கொடுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆஃப் அன் வந்து ஒரு பொட்டனை மாதிரி வந்து கட்டிக்கலாம் நொச்சி தழுதாழை துளசி இந்த மாதிரி இலைகள் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஆயில் வந்து வதக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு பொட்டனை மாதிரி கட்டி ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டெய்லி ஒத்தரம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வலிகள் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் பிளட் சர்க்குலேஷனும் ஃப்ரீயாக போக போக ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு நியர் பையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை திருவள்ளூர்லேயே இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இன்டர்னல் மெடிசன்ஸும் கொடுப்பாங்க அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கான மருந்துகள் மூலிகை சார்கள்லாம் கொடுக்கும்போது முழுமையான தீர்வு வந்து கிடைக்கும் அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர் என்னம்மா இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு தான் கேட்கணும் உங்க வயசு வயசு எனக்கு 30 மந்த்ஸ் ஆகி ஓகே ஃபைன் பேசலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க ஆ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் எனக்குடும் அப்போ நமக்கு வந்து இந்த வழிகள் வந்து ஏற்படலாம் அதே மாதிரி ஜெனட்டிக்காகவும் நமக்கு வந்து வர ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப மன அழுத்தத்தில் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரியான முடக்குவாதம் சொல்லக்கூடிய அந்த டிசீஸ் வந்து வரலாம் நீங்கள் இப்போ பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆரிய ஃபேக்டர் சீரி ஆக்டிவ் ப்ரோட்டீன் ஏஸ்ஓ டைட்டர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் ரேஞ்சில் இல்லாமல் கொஞ்சம் அக்ரிவேட் ஆகியிருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்லாம் கூட நம்ம வந்து ஆரிய ஃபேக்டர் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் இது வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு திரும்ப வந்து முடக்குவாதத்தினால லாங் லைஃப் வந்து மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஆரிய ஃபேக்டர் இதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் நார்மல் ரேஞ்சை விட உங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது பாசிட்டிவ்னு காமிக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து முடக்குவாதமுக்கு வந்து முழுமையான தீர்வு இருக்குது நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சொரியாசிஸ் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் பிசிஓடி அந்த மாதிரி இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நமக்கு வந்து லோ ஆகிறதுனால ஏற்படக்கூடிய எல்லா டிசீஸ்க்கும் நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்தில் வந்து முழுமையான தீர்வு இருக்குது அதனால் ஆர்ஜே ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு திண்டுக்கல்லே இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பாருங்கள் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஆரிய ஃபேக்டர் சிஏரி ஆக்டிவ் ப்ரோட்டீன்லாம் வந்து நான் அதாவது நார்மலாக வந்து இருக்கிற ரேஞ்சை விட ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்த பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம வந்
அவருக்கு வந்து டயாலிசிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ யூரியா கிரியேட்டின் எல்லாமே அதிகமா இருக்குன்ட்டு இப்ப புளியந்தாழ இந்த இது பண்ணீங்க இப்போ உட்காந்து கேட்டேன் அது சாப்பிட்டா இனிமேல் சரியாகுமா டயாலிசிஸ் ஆரம்பிச்சாச்சு அது இது பொட்டாசியம் எல்லாம் அதிகமா இருக்கு அது குறையறதுக்கு ஏதாவது வசதி இருந்ததுன்னா நம்ம வீட்டு வைத்தியம் சொல்லுங்க ரெண்டாவது எனக்கு வந்து சர்வீஸ் கேன்சர் போர்த்து ஸ்டேஜ் மாத்திரையாங்க <laughs> எடுத்துக்கலாம் <laughs> உங்களுக்கு அந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸையும் அது வந்து தூண்ட ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரைட் சைட் மட்டும்தான் வந்து கிட்னி வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா அந்த லெஃப்ட் சைட் வந்து ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அந்த புளியிலை கஷாயம் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி கோவக்காய் வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வந்து அரைச்சிட்டு ஒரு அஞ்சு கோவக்காய் வந்து நீங்கள் அப்படியே அரைச்சி மிக்சியில் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து மென்று கூட எடுத்துக்கலாம் அது மாதிரி உணவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேருமே வந்து உப்பு வந்து சுத்தமாக வந்து சேர்க்காமல் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் அது கூட தண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் தான் நீங்கள் வந்து குடிக்கணும் அப்போதான் ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி நிறைய குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கிட்னி வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ் இப்போ வந்து டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் அதனால் தண்ணி வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லிட்டர்ஸ் இல்லை டூ லிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து எடுத்துக்கோங்க இந்த புளியிலை கோவக்காய் வந்து உங்களுக்கு அந்த கிரேட்னர் வந்து யூரியா அதெல்லாமே வந்து நார்மல் கொண்டு வரும் அது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்லி அரிசி வாட்டர் கூட எடுத்துக்கலாம் அதை எடுக்கும்போதும் நார்மல் வாட்டர் நீங்கள் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லிட்டர் குடிக்கிறீங்கன்னா அது கூட அந்த அதே அளவு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்லி அரிசி வாட்டரும் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிரியாட்டின் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி இலை சாறு வந்து நீங்கள் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கிரியாட்டின் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் யூரியாவும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி உணவுகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லைட் ஃபுட்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் அதாவது அவியல் அந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும் இட்லி இடியாப்பம் அந்த மாதிரி இப்போ காய்கறிகள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுவுமே வந்து நீர்காய்கறிகள் அது கூட வந்து அதுவும் அவியலாகவும் ஆயில் ஆயில் வந்து நிறைய சேர்க்காம அதே மாதிரி காரமும் வந்து நிறைய எடுத்துக்காம உப்பு வந்து சுத்தமாக இல்லாமல் இந்த மாதிரியான கஞ்சி உணவுகள் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கும் போது தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து செரிமானமும் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது கூட உங்கள் ரெண்டு பேரோட ரிப்போர்ட்ஸும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் பாண்டிச்சேரியில் நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பாருங்கள் இன்னும் வந்து டாக்டர் வந்து உங்களை பார்த்துட்டு நிறைய நாடி பரிசோதனை செஞ்சு உங்களுக்கு வந்து ஃபர்தராக என்ன பண்ணுங்கிறத சொல்லுவாங்க நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் கால் சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன ஆ என் பேர் ரெஜிலா சென்னையில இருந்து பேசுறேன் ஓகே இப்போ யார்காக நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் உங்க வயசு 31 ஓகே மா உங்களுடைய கேள்வி என்னமா டாக்டர் நைஃபில் தான் இருக்காங்க குட் மார்னிங் டாக்டர் குட் மார்னிங் மா சொல்லுங்க எனக்கு வந்து கிட்னி ஸ்டோன் இருக்கு லெஃப்ட் சைடுல 9 mm இருக்கு சொல்லிருக்காங்க ஓகே பட் ஆனா ரைட் சைட்லயும் எனக்கு வந்து பெயின் இருக்கு ஓகே மா இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பசங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி சளி ஜுரம் ஓகே மா ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகுது பையனுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே சளி வந்தாலே ஃபீவர் வந்துருது உடனே ஓகே மா ஒரு மந்த்க்கு ரெண்டு தடவை ஹாஸ்பிட்டல் போக வேண்டிய சுச்சுவேஷனா இருக்கு அதுக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க சரிங்கம்மா இப்போ பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிட்னி ஸ்டோன் வந்து நயன் எம்எம் இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதை வந்து யூரின் வழியாகவே வந்து நம்ம கரைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் தண்ணி வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் வந்து தண்ணி வந்து எடுத்துக்கோங்க அது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து நீர்மூல்லி நெருஞ்சில் சதக்குப்பை இது மூணும் வாங்கிட்டு நல்லா வந்து ஒன்று ரெண்டு அதை வந்து எடுத்துக்கோ தட்டிட்டு அதை வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அதை கஷாயம் மாதிரி எடுத்து மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிங்க அது மாதிரி ஈவினிங் ஒரு டைம் வந்து குடிங்க ரெண்டு டைம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கும்போது அந்த கல் வந்து நல்லா கரைஞ்சி யூரின் வழியாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெய்லி வந்து ஒரு நாள் வந்து கரும்பு சாறு அது கூட இன்னொரு நாள் வந்து பைனாப்பிள் ஜூஸ் இது வந்து ரெண்டும் மாறி
அது கூட உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாப்பாட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து தூதுவளை முசு முசுக்கை இஞ்சி இதெல்லாம் மாதிரி துவையல் அந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சளி உள் இல்லை உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாகவே வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்தராக திரும்பவும் வந்து சளி பிடிக்காமல் இருக்கும் ஃபீவர் வந்து வர ஆரம் வர வராமல் வந்து இருக்கும் நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு இப்போ வந்து சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் எம்எல் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க வாரத்தில் ரெண்டு நாள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலவேம்பு கஷாயம் வந்து கொடுங்க அதை மாதிரி ஆட்டோடைய ஈரல் வந்து எடுத்துக்கலாம் மண்ணீரல் வந்து நீங்கள் வந்து வாரத்தில் ஒரு முறை வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுத்துட்டே வந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் அது மாதிரி ஹீமோக்ளோபினும் நல்லா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் திரும்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்கிறது ஃபீவர் வந்து அடிக்கடி வராமல் இருக்கும் இது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் கிட்னி ஸ்டோனு கேல் பிளட் ஸ்டோன் இதுக்கெலாம் வந்து நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் வீக் நீங்கள் வந்து மெடிசன்ஸ் எடுக்கும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்கள் எல்லாமே வந்து கரைய ஆரம்பிக்கும் அந்த எம்எம் பொறுத்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து மெடிசன்ஸ் எடுக்கும்பொழுது ஃபுல்லாகவே வந்து யூரின் வழியாக வந்து கேல் பிளாடர் வந்து மோஷன் வழியாக அந்த கல்கள் வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் கிட்னி வழியாக வந்து கிட்னியில் இருக்கிற ஸ்டோன்ஸ் வந்து வெளியில் யூரின் வழியாக வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒன் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து மெடிசன்ஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணும்போது முழுமையான திரும்ப வந்து கிட்னி ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் கேல் பிளட் ஸ்டோன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் அதற்கான மூலிகை சாறுகள் எல்லாமே நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு உங்களுக்கு வந்து டி நகர்லையும் நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு சென்னையில் திருவள்ளூர்லேயும் வந்து நம்மளுடைய பிரான்ச் இருக்கு நேரில் எங்கே உங்களுக்கு நியர் பையோ அங்கே போய் பார்க்கலாமா தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கலர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ இல்லை குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் உங்கள் பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் ஒன்னும் வெள்ளைப்படுதல் <laughs> உணவு <laughs> உணவு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா சவச்சு நம்ம வந்து மென்று எடுத்துக்கணும் இப்போது ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வந்து நம்ம வந்து உணவு வந்து சாப்பிடணும் ரொம்ப அப்படியே விழுங்கணும் அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து மெட்டபாலிசம் வந்து நடக்காமல் அப்படியே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் அதாவது குளுக்கோஸாக வந்து மாறாமல் நமக்கு வந்து அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் நமக்கு வந்து பிளட்டில் வந்து சுகர் லெவல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உணவு வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு வாய் இன்டேக் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு முறை வந்து நல்லா வந்து வாயிலே வந்து சவச்சுட்டு நம்ம சலைவோட வந்து உமிநீரோட அது வந்து நல்ல கூழ் மாதிரி ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் விழுங்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து சுகர் லெவல் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹைஜீனாக உங்களோட டாய்லெட்ஸ் அதெல்லாமே வச்சுக்கணும் அது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் யூரின் போகும்போதும் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டரில் வந்து வாஷ் பண்ணுவோங்க இது கூட நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து திரி திரிப்பலாங்கிற சூரணம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாஞ்சிக்காய் இது மூணு வந்து வாங்கிட்டு நல்லா ஒரு டூ லிட்டர்ஸ் தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அது வச்சு டெய்லி வந்து ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அது கூட வெண் பூஷணி வந்து இங்கே நிறைய எடுத்துக்கோங்க சுரக்காய் அது மாதிரி நீர் சார்ந்த காய்கறிகள் வந்து நிறைய எடுத்தாலும் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த எரிச்சல் அது எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து டீ நகரில் இருக்குது நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம சுகர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹஸ்பியோன்ஸ் வேரியேஷன் வச்சு நம்ம வந்து சுகர் வந்து நார்மல் கொண்டு வர முடியும் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நம்ம அலோபதி மெடிசன்ஸ் ப்ளஸ் நம்மளுடைய மூலிகை மருந்துகள் ரெண்டும் சேர்த்து எடுக்கும்பொழுது அந்த ரேஞ்ச் வந்து ஹஸ்பியோன்ஸி குறைஞ்சிருச்சு அவசியம் <laughs> 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 நான் உமாதேவி செஞ்சிலிருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே உமாதேவி இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க 
தெரியலீங்களா <laughs> <laughs> சரியா வந்து செயல்படல அப்படின்னா நமக்கு வந்து பாடியில இருக்கக்கூடிய நம்மளோட தைராய்டு ஹார்மோன் அதுக்கப்புறம் வந்து பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆரம்பிக்கும் அதனால நம்ம வந்து நம்ம உச்சன் தலைக்கு கீழே தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த பிட்யூட்டி கிளாண்ட் வந்து இருக்குது அப்படி நம்ம பாடி ஹீட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது நமக்கு வந்து தூக்கம் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னாலும் நமக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வந்து ஏற்படலாம் அப்போது பீரியட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ தைராய்டுக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க நீங்கள் வந்து நம்ம வீட்லேயே வந்து கிடைக்கக்கூடிய சீத்தாப்பழ இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது கூட கொய்யா இலை இது ரெண்டு மட்டும் ஒரு பத்து பத்து இலைகள் எடுத்து நல்லா கஷாயம் மாதிரி வச்சு டெய்லி மார்னிங் எம்ஸ் எம்டி ஸ்டொமக்கில் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வரலாம் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டிஎஸ்சி லெவல் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கஷாயம் வந்து தைராய்டு வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும் அது மாதிரி யூடியூப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தனுராசம் அப்படிங்கிற அந்த ஆசனம் மட்டும் டெய்லி மார்னிங் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டே வந்தீங்கனாலும் நம்ம அந்த தைராய்டு கிளான் வந்து இயற்கையாகவே தூண்டி விடுறதுக்கான அந்த ஆசனம் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து தைராய்டு அந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியர் பையாக திருவண் திருவண்ணாமலையிலே இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் அவங்க வந்து எக்ஸ்டர்னலாக உங்களுக்கு வந்து எக்ஸசைஸும் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இன்டர்னல் மெடிசன்ஸும் நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து தைராய்டு வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம நார்மல் கொண்டு வர முடியும் எந்த விதமான ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்னாலும் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் இருந்து நமக்கு தீர்வு இருக்குது சொல்லுங்க <laughs> மேடம் எனக்கு இந்த டெஸ்ட் கார்டில் ஒரு ஆணி இருக்குதுங்க மேடம் ஓகே அது ரொம்ப நாளாக இருக்குதுங்க ஓகேம்மா அதுக்கும் நானே என்னென்ன சித்தா மெடிசன் மாதிரி சும்மா நானே அந்த இலை அது இதெல்லாம் வச்சு பார்த்து சரியாக கேட்கலீங்க ஓகேம்மா ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமா இருக்குதுங்க ஓகேம்மா வலிகள் இருக்குங்களா என்ன மேடம் அதில் ஸ்கின் ரொம்ப திக்காக இருக்கா வலிகள் இருக்கா காலாணிகள் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து ரொம்ப ஓவர் ப்ரெஷர் வந்து நம்ம குடுத்துட்டே இருக்கோம் நம்மளுடைய ஹார்டா வந்து நம்ம ஏதாவது ப்ரெஷர் குடுத்துட்டே இருக்கோம் இல்ல நம்ம செப்பல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹார்டா யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த காலாணிகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்க செப்பல்ஸ் வந்து சாஃப்டா இருக்கிற மாதிரியான செப்பல்ஸ் வந்து ஓகே ஓகேம்மா அது மாதிரி நீங்க வந்து ஹீல்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லாம பிளாட்டா ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரியான செப்பல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க வீட்டுக்குள்ளேயே பாத்தீங்க அப்படின்னாலும் நீங்க வந்து செப்பல்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிட்டே வாங்க இப்போ அந்த இடத்துல மட்டும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து நொச்சி எருக்க இலை வந்து எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டும் வந்து நல்ல சின்ன சின்னதா வந்து கட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல வந்து நீங்க விளக்கெண்ணெய் அப்படி இல்லாம நல்லெண்ணெயில வந்து வதக்கிட்டு அந்த கான் ஃபுட் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு நைட்டு மட்டும் நீங்க அதை வந்து கட்டிட்டு அடுத்த நாள் காலையில வந்து எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி சுக்கு வந்து எடுத்துக்கோங்க சுக்கு கடுகு இது ரெண்டும் வந்து பேஸ்ட் மாட்டி பேஸ்ட் மாதிரி வந்து நீங்க தண்ணியில வந்து அரைச்சிட்டு அந்த கான் ஃபுட் இருக்கிற இடத்துல வந்து நீங்க வந்து ஆயின்மெண்ட் மாதிரி வந்து அதை வந்து அப்ளை பண்ணிட்டே வாங்க அந்த கான் ஃபுட் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து சாஃப்ட் ஆகி வெளியில வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் வழிகள் எல்லாமே வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த இலைகள் வந்து கட்டும் பொழுதே ஃபுல்லாகவே வழிகள் வர குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஹார்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கின்ஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து பீல் ஆகி நார்மல் ஸ்கின் மாதிரி வந்து வர ஆரம்பிச்சிருமா இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க அது மாதிரி அந்த இடத்துல திரும்ப ப்ரொலாங்டாக வந்து லாங் ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் ரொம்ப நேரம் வந்து ப்ரெஷர் வந்து கொடுக்காம மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்து நார்மல் வர ஆரம்பிச்சிடும் தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேர் மித்ரா இங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மித்ரா நான் பெங்களூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே இப்போ யார்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் 
உங்க ஏஜ் ஓகேம்மா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் டாக்டர் சொல்லுங்க எனக்கு வந்துட்டு ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி தலை திடீர்னு சாப்பிட்டீங்களா ஓகேம்மா அதே சமயம் வாமிட் ஆச்சுங்களா வாமிட் எல்லாம் எடுத்துட்டேன் நான் ஓகே அப்புறமா பாடி எல்லாம் அப்படியே சுஸ்த ஆயிடுச்சுங்களா ஸ்வெட்டிங் அதிகமா இருந்தது ஓகேம்மா இது ஒரு ரெண்டு நாள் அப்படியே இருந்ததுங்க டாக்டர் எனக்கு ஓகே நைட்ல தூங்கக்குள்ள எனக்கு இந்த வரட்டம் இருமல்ல ட்ரை காஃப் இருக்குங்களா ஓகேம்மா அது தூங்கவே முடியாது ஓகே ஓகே ஒத்துக்காத உணவுகளை எடுத்தாலும் ஃபுட் பாய்சன் ஆனாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து தலை சுத்தல் வந்து இருக்கும் குமட்டல் இருக்கும் வாமிட் சென்சேஷன் இருக்கும் அது மாதிரி வந்து அந்த ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபுல்லாவே நமக்கு வெளியில வரல அந்த அந்த நமக்கு எடுத்துக்கூடிய உணவுகள் வந்து அலர்ஜியா இருக்கிற உணவுகள் வந்து நம்ம ஃபுல்லா வாமிட் பண்ணி வெளியில எடுக்காம உள்ளே இருந்துச்சுனால நமக்கு வந்து ஸ்வெட்டிங் வந்து ஏற்படலாம் அது கூட உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஜ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதனால நீங்க வந்து ஒரு ப்ரெஷர் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல ஸ்வெட்டிங் வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு கிடினஸ் வந்து இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி மைண்ட் வந்து ரிலாக்ஸா வச்சுக்கோங்க அது கூட இப்போ வந்து நீங்க வீட்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மருதம்பட்டை வந்து கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடைகள்ல அதை வந்து நல்லா பொடி பண்ணிட்டு காலையில ஒரு ஸ்பூன் நைட் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நீங்க எடுத்துட்டீங்கனாவே உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகாம பாத்துக்கலாம் அது கூட அந்த ஸ்வெட்டிங்கும் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் அந்த குமட்டல் அதுக்கெல்லாமே வந்து நீங்க வந்து ஆள் பக்கோட பழம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது மட்டும் ஒரு த்ரீ டேஸ் மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கோங்க அந்த பழம் வந்து நீங்க எடுத்துக்கும் போதே அந்த வாய் குமட்டல் அது எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபுட் பாய்சனா இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயா போகிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க உள்ளுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜீரக வாட்டர் வந்து நீங்க டெய்லி எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஒரு ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியில ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகம் வந்து எடுத்துட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி மட்டும் நீங்க எடுத்துட்டே வந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த அஜீரணம் எல்லாமே வந்து நார்மலுக்கு வர ஆரம்பிச்சோம் மோஷனும் நல்லா ஃப்ரீயா போக ஆரம்பிக்குமா தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் உங்க பேர் என்ன சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் வேணுகோபாலன் <laughs> ஓகே <laughs> <laughs> இப்போ நம்மளுடைய முதுகு தண்டுவடத்துல நம்ம லம்பார் ரீஜியன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டிஸ்க் பல்ஜ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலா வந்து ஒத்தடம் வந்து கொடுக்கணும் அப்பதான் வந்து அந்த நரம்புகள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கால் தூக்கும் போது நரம்புகள் பிடிச்சு இழுக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து சரியா போகலனால நமக்கு வலிகள் இருக்கும் அந்த ரெண்டு கால்களுமே வந்து மறுத்து போற மாதிரி இருக்கும் இல்ல ஒரு ஒரு சைட் கால் மட்டும் வந்து எந்த காலுக்கு வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் ஃப்ரீயா போகலையோ அங்க வந்து நமக்கு வந்து வலிகள் இருக்கும் மறுத்து போகிற தன்மை இருக்கும் அதனால நீங்க எக்ஸ்டர்னலா பாத்தீங்க அப்படின்னா விளக்கெண்ணெய் ஆலிவ் ஆயில் இது ரெண்டு மட்டும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க லைட்டாக ஹீட் பண்ணி அந்த முதுகு பகுதிகளில் வந்து ஒரு மைல்டு மசாஜ் மாதிரி கொடுங்க அப்போ அந்த டிஸ்க் பல்ஜ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போக ஆரம்பிக்கும் அந்த பிளட் பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒரு கால் மட்டும் வலி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து அப்போடா வந்து இந்த ஆயிலை வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிகிட்டே வாங்க லைட்டாக ஹீட் பண்ணிட்டு மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையும் வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணிட்டு ஹாட் வாட்டர் வச்சு நீங்கள் வந்து ஒத்தரம் கொடுத்துட்டே வந்தீங்கனாவே உங்களுக்கு வலிகள் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நியர்பையாக நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் மட்டும் வந்து கோயம்புத்தூர்லேயே இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பாருங்கள் நம்ம டிஸ்க் பல்ஜ் அப்புறம் வந்து டீஜெனரேஷன் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நார்மல் கொண்டு வரும் நம்ம மூலிகை மருந்துகள் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கும் பொழுது முழுமையான தீர்வு இருக்குது நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் சார் தேங்க்யூ சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன மேடம் ஓகே இப்ப யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் 38 வயசு ஆகுது ஓகே இப்ப சவுதி நடி இருக்கீங்கங்க ஓகேமா எப்படி இதெல்லாம் பண்ணனும் அப்படிங்கறாங்க நான் மூணு பிசிஎம் பண்ணிருக்க மேடம் ஏற்கனவே குழந்தைக்கு ஓகேமா லெட் கிராலி சுக்கு புரியல அப்படி திரு திரு ஏறுது மரத்து பண மாதிரி கரஞ்சி சாப்
ஓகேம்மா இப்போ நீங்கள் பாடி வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கீங்களா இல்லை வந்து வெயிட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா தூக்குவீங்களா கீழே அந்த இடுப்பு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய எலும்புகளுக்கு வந்து நீங்க ஓவர் ஒர்க் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து பல்ஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இப்போதைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வெயிட் எதுவும் தூக்க வேண்டாம் அது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கால் வந்து நம்னஸ் இருக்கு மருத்து போரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து அமுக்கரா கிழங்கு வந்து நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்கும் அது அது கூட சிற்றரத்தை வெந்தயம் இது மூணு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அமுக்கரா கிழங்கு சிற்றரத்தை வெந்தயம் ஈக்குவல் அமௌண்ட் வந்து எடுத்துட்டு நல்லா பொடி பண்ணிட்டு காலையில ஒரு த்ரீ கிராம் நைட்டு ஒரு த்ரீ கிராம் வந்து தேன்ல அப்படி இல்லைன்னா ஹாட் வாட்டர்ல வந்து நீங்க எடுத்துட்டே வரலாம் அப்போ வந்து அந்த மருத்து போற தன்மை பிளஸ் அந்த வழிகள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்மல் நீங்க வர்மா தெரப்பியும் எடுத்துக்கணும் அப்போதான் அந்த பல்ஜ் வந்து உங்களுக்கு நார்மல் வர ஆரம்பிச்சு அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ஃப்ரீயா போக ஆரம்பிக்கும் அதனால நீங்க நம்மளுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியர் பையா தஞ்சாவூர்லயே இருக்கு நீங்க நேரில் போய் பாக்கலாம் நீங்க வந்து மெடிசன்ஸ் உள்ளுக்கும் எடுத்துட்டு வெளில எக்ஸ்னல் தெரப்பிஸ் எடுக்கும்போது தான் முழுமையான தீர்வு கிடைக்குமா ஓகேமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன வலிக்குதுன்னாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> விளக்கணை திரிபல சூர்ணம் வந்து மிக்ஸ் பண்ண அதை பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அதை வந்து காய வச்சுட்டு அந்த திரியை வந்து அந்த சீல்வர பகுதிகளில் வச்சு நீங்கள் வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னாவே உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் ஃபுல்லாகவே வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிரும் அது கூட அந்த திரிபல சூர்ணம் வந்து ஹாட் வாட்டரில் போட்டு நீங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்டே வாங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போக வச்சுக்கணும் அப்போ அந்த திரும்ப வந்து அந்த ஃபிஷர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து வந்து சீழ் வந்து வராமல் அந்த திரும்ப போய் ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு வந்து வழிகள் இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் நிலவாகை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நாட்டு மருந்து கடைகள் அதை வந்து டெய்லி நைட் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு ஹாட் வாட்டரில் வந்து எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுங்கள் அது வந்து மோஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் அந்த திரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரிபலாச்சூர்ணம் ப்ளஸ் விளக்கணை திரி வந்து அந்த ஃபிஷரில் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு திரி மாதிரி செஞ்சுட்டு அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் உள்ளே வந்து உள்ளே வந்து ப்ரெஷர் பண்ணி நீங்கள் வச்சிடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்தீங்கனாலும் அங்கே உள்ளே எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த சீழ் வந்து உங்களுக்கு போயிருக்கோ அது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிரும் திரும்ப வந்து வழிகள் இருக்கும் வழிகள் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த திரும்பவும் சீழ் பிடிச்சி உங்களுக்கு வந்து வராமல் இருக்கும் இது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு டப்பில் வந்து அந்த திரிபலா சூர்ணம் ஒரு டூ ஹாட் வாட்டரில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு டப்பில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் வந்து நீங்கள் வந்து அம்மா வந்து உட்கார வைங்க அப்படி பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த வழிகள் அந்த வீக்கங்கள் அது எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் உள்ளே இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷனும் ஃபுல்லாக வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிருமா இது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் வந்து ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி